No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o antes e o depois dessa mão. Eu vou fazer uma francesinha e vou mostrar para vocês como eu fiz e qual esmalte eu passei. Então, vocês fiquem comigo até o final que eu vou falar todo o esmalte que eu passei nessa francesinha. Como ela ficou linda e como ela voltou uma semana depois. Porque eu fiz o vídeo, aí agora eu peguei uma semana depois com a mão já quando ela voltou, tá? Eu passo o branquinho na pontinha. Esse branquinho eu uso é o pincel esmalte. E dessa forma eu vou fazendo, porque por muito tempo eu falava para minhas clientes que eu não fazia francesinha. Porque eu não gostava, eu achava que demorava muito. E agora eu faço com esse pincel que eu acho maravilhoso. Ó, eu estou passando a primeira camada de paraíso. Aí eu passo a primeira camada... Depois da primeira camada, eu passo o França, aí eu começo a fazer a palitação. Desta forma. Essa francesinha ficou bem bonita. Ela não fica nem rosa e nem muito branca, fica perfeita. E depois, é, vocês vão ver o um resultado, tá? Então, como eu disse, por muito tempo eu não fazia francesinha porque eu achava muito difícil. Mas eu encontrei esse pincel esmalte que me ajudou muito, então hoje é, eu já faço francesinha, né? Eu fazia, toda a vida eu fiz, mas eu vou mostrar pra vocês um vídeo como eu fazia, porque era péssimo. Eu fazia francesinha torta e daí eu tinha que arrumar, porque eu não gostava dela torta. Então daí eu arrumava com palito e algodão, demorava demais. E hoje eu faço é, com até com um pincel mesmo do esmalte. Mas eu achei essa forma mais fácil. E agora eu estou passando a terceira camada de Via Lacta. Como me perguntaram é, se podia passar o França, eu passei uma camada de França e a outra de Via Lacta para mostrar para vocês. E esse foi o resultado que eu tive. Eu achei que ficou excelente. É, não deu muita diferença com três de Via Lacta para uma de França. E uma de via lacta. Então, fica a, a critério de vocês, tá? Vocês é, decidem qual vocês querem passar. Se quer três de via lacta, se querem uma de França e uma de via lacta. Depende da cor da pele, também influencia muito no esmalte. Às vezes, a pele mais morena, com duas de via lacta, já fica bem branquinho. Mas... Eu acho que essa combinação fica perfeita, super linda. Se você é nova aqui no canal, não deixa de deixar o seu joinha e se inscrever, porque será muito bem-vinda ao canal, tá? E ative as notificações para receber mais vídeos como esse, que eu possa ajudar vocês também no dia a dia e aperfeiçoando com as suas clientes eu faço a limpeza depois que eu já passei as três camadas e por último eu finalizo com o extra brilho como eu disse eu não gosto de passar o extra brilho antes de limpar eu passo sempre depois porque eu acho que às vezes puxa o esmalte quando eu passo extra brilho e vou limpar. Eu não gosto, tá? Cada um faz conforme e acha melhor. A minha amiga que trabalha comigo também na mesma área, ela acha melhor passar antes. Mas eu, eu prefiro passar depois o extra brilho. E vocês, como gostam? Me conta aí qual é o esmalte que vocês gostam de passar por cima e se o extra brilho vocês gostam de passar primeiro, de, antes de limpar ou depois que vocês limpam. 
Deixa aí nos comentários para eu saber. Limpa bem a pontinha, tá? Agora eu vou passar o extra brilho da Impala para finalizar. E vou mostrar para vocês o resultado. E fiquem ligadinhos aqui no finalzinho, eu vou mostrar essa mão depois de uma semana. De feita e pintada. Vocês vão ver como que ela voltou depois de uma semana. Olha como ela ficou linda. Essa francesinha. Agora, olha uma semana depois. Assim que volta. Uma semana depois. É assim que volta a sua também? Espero que sim. Tchau, até o próximo vídeo.